ദൈവ തിരുനാമത്തിന്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ റോമർ കഴുതിയ ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവേശിയിലുള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷാവിധിയുമില്ല ജീവന്റെ ആത്മാവിന്റെ പ്രമാണം എനിക്ക് പാപത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തു യേശുവിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു പാപത്തിന്റെ ആധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തു എനിക്ക് മോചനം തന്നിരിക്കുന്നു പാപത്തിൻ്റെ ഭയാനകമായ ശിക്ഷാവിധിയിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തു എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിരിക്കുന്നു പാപത്തിൻ്റെ പരിണിതഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന കനത്ത ശിക്ഷകളിൽ നിന്നും ശാപങ്ങളിൽ നിന്നും ദോഷങ്ങളിൽ നിന്നും കെടുതികളിൽ നിന്നും ക്രിസ്തു എനിക്ക് വിമോചനം തന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവേശിയിലുള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷാവിധിയുമില്ല മാർട്ടിൻ ലൂതർ നവീകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് മാർട്ടിൻ ലൂതർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അഗാധതകളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് റോമർ കഴുതിയ ലേഖനം പഠിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ആഴം ഗ്രഹിച്ചതുകൊണ്ടാണ് മാർട്ടിൻ ലൂതർ റോമർ കഴുതിയ ലേഖനം പഠിച്ച് അതിനൊരു വ്യാഖ്യാനം എഴുതി ആ വ്യാഖ്യാനം എഴുതുന്നതിന് മുൻപ് അതിൻ്റെ ആമുഖമായി ഒരു പ്രസംഗം ചെയ്തു ആ പ്രസംഗം കേട്ടാണ് ജോൺ വെസ്ലി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്ഷയുടെ മഹത്തായ അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ജോൺ വെസ്ലിയിൽ കൂടി അക്കാലത്ത് വെയിൽസിലുണ്ടായ ആത്മീയ ഉണർവ് അത് ലോകത്തെ മുഴുവനും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു എത്രയോ ജനം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ അത്ഭുത ശക്തിയാൽ രക്ഷ അനുഭവിച്ചു പാപത്തിൻ്റെ ഭീകരമായ ശിക്ഷകളിൽ നിന്ന് മോചനം പ്രാപിച്ചു യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം എത്രയോ പേര് അനുഭവിച്ചു റോമർ കഴുതിയ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം മുതൽ ഇതിൻ്റെ അവസാനം വരെയും വായിക്കുമ്പോൾ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വളരെ ശക്തമായ ആശയമുണ്ട് കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശിനാലുള്ള നീതീകരണം ക്രൂശ് മരണത്താലുള്ള നീതീകരണം ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ബൈ ഫെയ്ത്ത് ബൈ ദ ഷെഡ് ബ്ലഡ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുരിശിൽ ചൊരിഞ്ഞ രക്തത്താൽ വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണം അതാണ് ഈ ലേഖനത്തിൻ്റെ പരമമായ ഗൗരവമേറിയ ആശയം വേദപുസ്തകത്തിൽ അറുപത്താറ് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ മുപ്പത്തൊമ്പത് പുസ്തകങ്ങൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് പുസ്തകങ്ങൾ പുതിയ നിയമത്തിലെ ഇരുപത്തിയേഴ് പുസ്തകങ്ങളിൽ പകുതിയിലധികവും എഴുതിയത് അപ്പോസ്തലനായ പൗലൂസാണ് പതിനാല് ലേഖനങ്ങൾ അപ്പോസ്തലനായ പൗലൂസ് എഴുതുകയുണ്ടായി അപ്പോസ്തലനായ പൗലൂസ് എഴുതിയ പതിനാല് ലേഖനങ്ങളിൽ നീതീകരണത്തെക്കുറിച്ച് കുറ്റവാളിയെ കുറ്റമില്ലാത്തവനെന്ന് നിരൂപിക്കുന്ന ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ അഗാധതയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്ന ലേഖനമാണ് റോമർ കഴുതിയ ലേഖനം റോമർ കഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ പാപിക്ക് വീണ്ടെടുപ്പുണ്ട് എന്നും പാപി പാപത്തിൽ മരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും പാപം ചെയ്തവന് ശിക്ഷ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് മോചനം തരാൻ ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുമുള്ള ഏറ്റവും ശക്തമായ ആശയത്തിൻ്റെ കരുത്തുറ്റതായ പ്രഖ്യാപനമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് റോമർ കഴുതിയ ലേഖനം വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് മനുഷ്യൻ നീതിമാനാകുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുള്ള ചോദ്യം ചരിത്രത്തിലെ ഒരു വലിയ ഗൗരവമേറിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു വേദപുസ്തകത്തിൽ തന്നെ ഇയോവെന്ന നീതിമാനും ഭക്തനും നിഷ്കളങ്കനും ദോഷം വിട്ട് അകലുന്നവനുമായ ദൈവദാസൻ പലവട്ടം ചോദിക്കുകയുണ്ടായി മർത്യൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ നീതിമാനാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഇയോവിൻ്റെ പുസ്തകം നാം വായിക്കുമ്പോൾ ഇയോവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉയർന്നു വന്ന ആ ചോദ്യം ഇയോവ് ആവർത്തിക്കുന്നത് കേൾക്കാം മർത്യൻ നീതിമാനാകുന്നത് എങ്ങനെ സ്ത്രീ പ്രസവിച്ച മനുഷ്യൻ നീതിമാനാകുന്നത് എങ്ങനെ 
മർത്യൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ നീതിമാനാകുന്നത് എങ്ങനെ വേദപുസ്തകത്തിൽ ആദ്യമായി നാം കാണുന്ന പുസ്തകം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകമാണെങ്കിലും വേദപണ്ഡിതന്മാർ ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് വേദപുസ്തകത്തിലെ ഏറ്റവും ആദ്യം എഴുതപ്പെട്ട പുസ്തകം ഇയോവിൻ്റെ പുസ്തകമാണെന്നാണ് ഏറ്റവും പുരാതനമായ ഇയോവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ കാതലായ ഒരു ചോദ്യം ഉയർത്തി മനുഷ്യൻ നീതിമാനാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ മറുപടി നൂറ്റാണ്ടുകൾ നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞ് റോബർക്കെഴുതിയ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് അപ്പോസ്റ്റലനായ പൗലോസിൻ്റെ തൂലികയിൽ കൂടി അത് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് റോമർക്കെഴുതിയ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തി നാലാം വാക്യത്തിൽ അവൻ്റെ കൃപയാൽ ക്രിസ്തുയേശുവിങ്കര വീണ്ടെടുപ്പ് മൂലം സൗജന്യമായത്രേ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത് റോമർക്കെഴുതിയ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാക്യങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിലെ വെള്ളി നക്ഷത്രങ്ങളാണ് ആ വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നു ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല എല്ലാവരും ദൈവ തേജസ് ഇല്ലാത്തവരായി എല്ലാവരും പാപം ചെയ്തു ദൈവ തേജസ് ഇല്ലാത്തവരായി തീർന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ ക്രിസ്തുയേശുവിങ്കിലെ വീണ്ടെടുപ്പ് മൂലം സൗജന്യമായത്രേ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത് സൗജന്യമായ നീതീകരണം മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവൃത്തികളൊന്നും വേണ്ട അവൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് മോചിതരാകാൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരക്തത്തിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ ശക്തി വിശ്വാസത്താൽ മനുഷ്യൻ സ്വായത്തമാക്കാവുന്നതാണ് ഏതൊരു ഭാവിക്കും വിശ്വാസത്താൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്ഷ സ്വന്തമാക്കാവുന്നതാണ് ഏത് മഹാഭാവം ചെയ്തവനും ഏത് കുത്സിത മാർഗങ്ങളിലൂടെ ചരിച്ചവനും ഏത് ദുഷ്ടതാക്കോടെ പ്രവർത്തിച്ചവനും ഏത് നിഷ്ഠൂര പ്രവൃത്തി ചെയ്തവനും എത്ര ഹീനവും നികൃഷ്ടവുമായ പദ്ധതികളിലൂടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ യാത്ര നിർവഹിച്ചവനും അവനെല്ലാം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂസിലെ ആ തിരുവലി മൂലം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂസിൽ ചൊരിഞ്ഞ തിരുരക്തത്തിൻ്റെ അത്ഭുത ശക്തി മൂലം നീതിമാനായി തീരാം നീതിമാനെന്ന് ദൈവം കണക്കാക്കുന്ന മഹത്തായ പദവി നേടാം ഇതാണ് ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല എല്ലാവരും പാപം ചെയ്തു ദൈവ തേജസ്സില്ലാത്തവരായി തീർന്നു അവൻ്റെ കൃപയാൽ ക്രിസ്തുയേശുവിങ്കിലെ വീണ്ടെടുപ്പ് മൂലം സൗജന്യമായത്രേ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ തൻ്റെ രക്തം മൂലം പ്രായശ്ചിത്തമാകുവാൻ ദൈവം അവനെ പരസ്യമായി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു എത്ര വ്യക്തമായിട്ടാണ് അപ്പോസ്റ്റലനായ പൗലോസ് ഇവിടെ അത് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ നീതി പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടല്ല അവൻ്റെ മനോഗുണ പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടല്ല അവൻ്റെ യാതൊരു മേന്മയും കൊണ്ടല്ല അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മഹത്വം കൊണ്ടല്ല അവൻ്റെ ജീവിതത്തെ അവൻ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നതായ പുണ്യപ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടല്ല എന്നാലോ പുണ്യവാനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുണ്യരക്തം ഗോകുൽത്തായിലെ കുരിശിൽ ചെന്തിയത് മൂലം ആ തിരക്തത്തിൻ്റെ അത്ഭുത കൃപയാലും ശക്തിയാലും ഏത് ഭാവിക്കും നീതീകരണമുണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് നീതീകരണമുണ്ട് എന്നത്രേ ഈ വചനം നമ്മെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് റോമർക്കെഴുതിയ ലേഖനത്തിൻ്റെ ഒന്നാം അധ്യായം പറയും എല്ലാവരും പാപം ചെയ്തു സകലമായ മനുഷ്യരും അത് പുറജാതികളായ മനുഷ്യർ യവനന്മാരായ മനുഷ്യർ ഗ്രീസിലുള്ളതായ ആളുകൾ യഹൂദന്മാരല്ലാത്തതായ ആളുകൾ അവരെല്ലാവരും പാപം ചെയ്തു അക്ഷയനായ ദൈവത്തെ ക്ഷയമുള്ള മനുഷ്യൻ പക്ഷി ഇഴജന്തു നാൽക്കാലി എന്നിവയോടെ സദൃശമാക്കി കളഞ്ഞു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് റോമർക്കെഴുതിയ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ അവിടെ പറയുന്നത് യഹൂദനും പാപം ചെയ്തു ദൈവ ജനമെന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാധന ലഭിച്ച യഹൂദനും പാപം ചെയ്തു യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല യവനൻ മാത്രമല്ല ബെർബരൻ മാത്രമല്ല അപരിഷ്കൃതരായ മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല പുറജാതികൾ മാത്രമല്ല യഹൂദനും പാപം ചെയ്തു എന്ന് രണ്ടാം അധ്യായം പറയും മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് യഹൂദനെന്നും വ്യത്യാസമില്ല യവനെന്നും വ്യത്യാസമില്ല സ്വജാതിയെന്നോ വിജാതിയെന്നോ വ്യത്യാസമില്ല ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല എല്ലാവരും പാപം ചെയ്തു ദൈവ തേജസ്സില്ലാത്തവരായി തീർന്നു എന്നാൽ പാപം ചെയ്ത് ദൈവ തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മനുഷ്യന് ദൈവ തേജസ് തിരികെ തരുവാനായി നിത്യനായ ദൈവം തൻ്റെ ഏകജാതനായ തിരുക്കുമാരൻ കർത്താവായ യേശു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരുവോകാരം ചെയ്യുവാൻ അവിടുന്ന് പ്രസാദിച്ചു അങ്ങനെ ദൈവപുത്രൻ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യപുത്രനായി അവതരിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ തിരുവോകാരം ചെയ്തു മുപ്പത്തി മൂന്നര കൊല്ലം 
ഈ ഭൂമിയിൽ ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ് മൈൽ ചുറ്റളവിനുള്ളിൽ അവിടുന്ന് സഞ്ചരിച്ചു ഗലീല നാടുകളിൽ കൂടി സഞ്ചരിച്ചു കോറസീനിലും ബെത്സയിലും സഞ്ചരിച്ചു എറിഹോവിലും എറൂസ്ലേമിലും സഞ്ചരിച്ചു മഗതാദേശത്തും ഗദരദേശത്തും ബേദാനിയിലും സഞ്ചരിച്ചു കഫർന ഭൂമിയിലും കോറസീനിലും സഞ്ചരിച്ചു യേശു ആ ദേശങ്ങളൊക്കെയും സഞ്ചരിച്ച് നയ്യൻ പട്ടണത്തിലെ തെരുവിലൂടെ നടന്ന് യഹൂദിയ ദേശം അവിടുന്ന് സഞ്ചരിച്ച് തീർത്തു എന്നാൽ ആ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ കർത്താവ് യേശു മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്നര വയസ്സ് വരെയുള്ള മൂന്നര വർഷത്തിൻ്റെ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ പരസ്യ ശുശ്രൂഷയിൽ അവിടുന്ന് എവിടെയെല്ലാം കടന്നു എന്നുവോ അവിടെയെല്ലാം വേദന ആറ്റി അകറ്റി ദുരിതം എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ദുരിതം മാറ്റി കഷ്ടപ്പാട് എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ കഷ്ടത മാറ്റി രോഗം എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ രോഗം മാറ്റി കുഷ്ഠരോഗികളെ ശുദ്ധമാക്കി കണ്ണുകുറുക്കെ കാഴ്ച കൊടുത്തു തളർവാദ രോഗികളെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് നടത്തി മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിച്ചു യായിറോസിൻ്റെ മകൾ മരിച്ചവളായിരുന്നു ആ പെൺകുട്ടിയെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു നയ്യിലെ വിധവയുടെ മകൻ മരിച്ച് ശവമഞ്ചത്തിൽ ശവസംസ്കാരത്തിൽ കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു ആ യുവാവിനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു ലാസർ മരിച്ചു ബേദാന്യ ലാസർ മരിച്ചു കല്ലറയിൽ വെച്ചു നാല് ദിവസമായി ജീർണിച്ചു തുടങ്ങിയ ദുർഗന്ധം വമിച്ചു തുടങ്ങിയ ആ ശവശരീരത്തെ യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിച്ചു മുപ്പത്തെട്ട് കൊല്ലം തളർവാദം ബാധിച്ചു കിടന്ന മനുഷ്യനെ യേശു എഴുന്നേറി നടക്കുമാറാക്കി പതിനെട്ട് കൊല്ലമായി കൂന് ബാധിച്ച സ്ത്രീക്ക് യേശുവിന്റെ കരുണ ലഭിച്ചു അവളെ നിവർത്തി അവൾ നിവർന്നു ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലമായി രക്തവാർച്ച ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീ യേശുവിന്റെ തിരുവസ്ത്രത്തിന് തൊങ്ങൽ തൊട്ടു അവൾക്ക് ക്ഷണത്തിൽ സൗഖ്യമായി യേശു ചെന്നിടത്തെല്ലാം സൗഖ്യം യേശു ചെന്നിടത്തെല്ലാം ശാന്തി യേശു ഇടപെട്ട ഇടത്തെല്ലാം സൗഖ്യവും സമാധാനവും ശാന്തിയും സന്തോഷവും ആശ്വാസവും സ്വസ്ഥതയും എവിടെ ദുരിതമുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ആനന്ദം വാരി ഉതറിക്കൊണ്ട് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ആ മൂന്നര കൊല്ലം പരസ്യ വേല ചെയ്തു എന്നാലോ അന്നത്തെ ഗവൺമെൻറ് അന്നത്തെ റോമൻ സർക്കാർ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മരണശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചു റോമൻ ഗവർണറായ പീലാത്തോസ് യേശുവിനെ മരണശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചു ക്രൂശൽ തൂക്കിക്കൊല്ലുവൻ വിധിച്ചു യേശു ചേർന്നു നിന്നതായ യഹൂദ മതത്തിലെ ഉന്നതന്മാർ തന്നെ യേശുവിനെ ക്രൂശിക്ക ക്രൂശിക്ക എന്ന് ആർ തട്ടഹസിച്ചു ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത ദൈവപുത്രനെ ക്രൂശിക്ക ക്രൂശിക്ക എന്ന് മഹാപുരോഹിതന്മാർ ആർക്കുകയും അട്ടഹസിക്കുകയും ഗർജിക്കുകയും ചെയ്തു യേശു ക്രിസ്തു ചെയ്യാത്തതായ തെറ്റുകൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് മിഥ്യയായ ആരോപണങ്ങൾ അവരെ അവതരിപ്പിച്ചു ആ ആരോപണങ്ങൾക്കൊന്നും തെളിവുണ്ടായിരുന്നില്ല കൈസർക്ക് കരം കൊടുക്കണ്ട എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു എന്ന് അവരെ യേശുവിനെതിരായി ആരോപണം നിരത്തി യെറൂസലേം ദേവാലയം ഇടിച്ചു കളയുവനെന്ന് ജനത്തെ യേശു വിപ്ലവകാരികളാക്കി തീർക്കുവാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തു എന്നെല്ലാം യേശുവിനെ കുറിച്ച് മിഥ്യയായ അപവാദങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുത്തി ഒട്ടുമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്നാലോ യേശു തനിക്ക് വേണ്ടിയൊന്നും വാദിച്ചില്ല ഞാനിതൊന്നും പറഞ്ഞതല്ല എന്ന് യേശു പറഞ്ഞില്ല യേശു എല്ലാം മൗനമായി കേട്ടു അറുക്കുവാനും കൊണ്ടുപോകുന്നിടത്ത് കുഞ്ഞാടിനെ പോലെയും രോമം കത്രിക്കുന്നിടത്ത് കുഞ്ഞാടിനെ പോലെയും യേശു മൗനമായിരുന്നു എല്ലാം കേട്ടു തന്നെ ശകാരിച്ചിട്ട് പകരം ശകാരിച്ചില്ല എല്ലാം എല്ലാം സ്വീകരിച്ചു ഭീഷണം പറഞ്ഞിട്ട് കുലുങ്ങിയില്ല ന്യായമായി വിധിക്കുന്നവങ്കൽ കാര്യം പരമേൽപ്പിക്കത്രേ ചെയ്തത് കർത്താവായ യേശു അവിടുന്ന് ആ തലമുറയിൽ ന്യായം കിട്ടാത്തവനായി അവിടുന്ന് വിസ്തരിക്കപ്പെട്ട് അവിടുന്ന് വിധിക്കപ്പെട്ടു ഈ മനുഷ്യനിൽ ഞാനൊരു കുറ്റവും കാണുന്നില്ല നിങ്ങളിവനെ കൊണ്ടുപോയി ക്രൂസിപ്പീൻ എന്ന് ജഡ്ജി ജഡ്ജ്മെൻ്റ് എഴുതി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവായ യേശുവിനെ ആ പടയാളികൾ കൈയേറ്റു ശതാധിപൻ യേശുവിനെ ക്രൂസിച്ചതിന് ശേഷം പറയുന്നുണ്ട് ഈ മനുഷ്യനൊരു നീതിമാനായിരുന്നു സത്യം ഞാനോ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ നീതിമാനായിരുന്നു എന്ന് ആ ശതാധിപൻ പറഞ്ഞു ഈ നീതിമാന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടരുത് എന്ന് പീലാത്തോസിൻ്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവനിലൊരു കുറ്റവും കാണുന്നില്ല എന്ന് ജഡ്ജിയായ ഗവർണർ പീലാത്തോസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തത്തെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തു എന്ന് യൂത ഘാതകനായ യൂത പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ നിങ്ങളിലാരെന്നെ പാവത്തെക്കുറിച്ച് ബോധം വരുത്തുമെന്ന് യേശു ചോദിച്ചു എന്നാൽ പാവമില്ലാത്ത ദൈവപുത്രൻ അവിടുന്ന് ക്രൂസിൽ മരിച്ചു എന്തിന് നമ്മുടെ പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ ഏൽക്കുവാൻ പാപമുള്ള നമ്മെ പാപത്തിന് ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ പാപമില്ലാത്ത ദൈവപുത്രൻ പാവിയെ പോലെ ക്രൂസിൽ മരിച്ചു ദൈവതിരുനാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ
ക്രൂസിലെ നിത്യ സ്നേഹത്തെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മനുഷ്യന്റെ ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ക്രൂസിലെ സ്വർഗീയ സ്നേഹത്തെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പാപം ചെയ്യാത്ത ദൈവോത്രൻ പാപിയുടെ ശിക്ഷ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ ഏറ്റുവാങ്ങി വഹിക്കുന്ന ആ സ്വർഗീയ സ്നേഹത്തെ നമുക്ക് കാണാം ഇതെല്ലാം പ്രസംഗിക്കാൻ എളുപ്പമാണെന്ന് ഞാൻ പറയും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോകാൻ എളുപ്പമാണ് എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ വേദനയിൽ പങ്കുചേർന്ന് വേദനിക്കാൻ കഴിയുക വേറൊരാൾ അനുഭവിക്കുന്ന യാതന സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുക അതത്ര നിസ്സാര കാര്യമല്ല നിത്യനായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഏകജാതനായ തിരുക്കുമാരൻ കർത്താവായ യേശു ക്രൂസിൽ മൂന്നാണികളിൽ അവിടുന്ന് പിടഞ്ഞു മൂന്നാണികളാൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ടു അവിടുന്ന് സങ്കടത്തോടെ കരഞ്ഞു പിതാവേ ഈ വർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത് എന്ന് ഇവരറിയായവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ കർത്താവായ യേശു ക്രൂസിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു എന്ന് കർത്താവായ യേശു ക്രൂസിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടത് എന്ത് എന്ന് കർത്താവായ യേശു ക്രൂസിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് അനുഭവിച്ച വലത്ത് ഭാഗത്തെ കള്ളനോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് നീ എന്നോട് പ്രതീസിലിരിക്കുമെന്ന് കർത്താവായ ക്രൂസിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ദുഃഖത്തോടെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മയോടും ശിഷ്യനോടും പറഞ്ഞു സ്ത്രീയെ ഇതാ നിന്റെ മകൻ ഇതാ നിന്റെ മാതാവെന്ന് കർത്താവായ യേശു ക്രൂസിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിവൃത്തിയായി എന്ന് അവസാനമായി ഏഴാമത്തെ തിരുമൊഴി യേശു പറഞ്ഞത് പിതാവേ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ നിന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഈ ഏഴ് തിരുമൊഴികളും പറഞ്ഞ് കർത്താവായ യേശു ക്രൂസിൽ ഇതാ പ്രാണിനെ വിട്ടു മനുഷ്യന്റെ പാപത്തിന്റെ മരണം ഒഴിവാക്കുവാൻ പാപത്തിന് ശിക്ഷ ഒഴിവാക്കുവാൻ പാപത്തിന്റെ നരക ദുരിതം ഒഴിവാക്കുവാൻ വേദന ഏറ്റുവാങ്ങി മരണം ഏറ്റുവാങ്ങി ദുരിതം ഏറ്റുവാങ്ങി പീഡയും ദുഃഖവും ഏറ്റുവാങ്ങി നമുക്ക് മോചനം തരുവാൻ യേശു ക്രൂസിൽ മരിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തു യേശുവിലുള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷാവിധിയുമില്ല റോമർ കഴുതിയ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി കേൾക്കൂ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവ തേജസ്സില്ലാത്തവരായി തീർന്നു അവന്റെ കൃപയാൽ ക്രിസ്തു യേശു ഇങ്ങനെ വീണ്ടെടുപ്പ് മൂലം സൗജന്യമായി അത്രേ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ തൻ്റെ രക്തം മൂലം പ്രായശ്ചിത്വമാകുവാൻ ദൈവം അവനെ പരസ്യമായി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു സംഖ്യാപുസ്തകം ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട് ഒരു സംഭവം അവിടെ ഇസ്രായേൽ ജനം മരുഭൂമിയിൽ കൂടി യാത്ര ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ മത്സരം കൊണ്ടും പാപം കൊണ്ടും ആ ശിക്ഷ അവരുടെ മേൽ വന്നു അഗ്നിസർപ്പങ്ങൾ പാളയത്തിൽ ഊടാടി സഞ്ചരിച്ച് ആളുകളെ കടിക്കാൻ തുടങ്ങി തീ പാമ്പുകൾ സകല ഇസ്രായേൽ പാളയങ്ങളിലൂടെയും ഓടി നടക്കുകയാണ് അനേകം അനേകം തീ പാമ്പുകൾ അഗ്നിസർപ്പങ്ങൾ കടിക്കുന്നവർ കടിക്കുന്നവർ വിഷബാധയേറ്റ് തളർന്ന് വീഴുകയാണ് ഏതാനും സമയത്തിനകം അന്ത്യശ്വാസം വലിക്കുകയാണ് മരണം ആ ഇസ്രായേൽ പാളയങ്ങളിലൊക്കെയും നടമാടി മനുഷ്യർ വലഞ്ഞു അയ്യോ എന്തു വേണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞു എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടേണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞു അപ്പോഴുണ്ട് മോശദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കുന്നു കർത്താവെ അഗ്നിസർപ്പത്തിൻ്റെ ബാധയേറ്റ് തീപ്പാമ്പുകളുടെ കടിയേറ്റ് ജനം വിഷബാധയിൽ മരിക്കുന്നല്ലോ രക്ഷിക്കണമേ കരുണ തോന്നണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷിക്തനായ മോശ ദൈവസന്നിധിയിൽ കരം മലർത്തി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പറഞ്ഞു ഇവർ വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം മതി നീ പിച്ചള കൊണ്ട് ഒരു പാമ്പിനെ ഉണ്ടാക്കൂ പാളയത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ നാട്ടി നിർത്തു എവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാലും കാണത്തക്കവണ്ണം ആ താമ്രസർപ്പത്തെ നീ നാട്ടി നിർത്തു പാമ്പിന്റെ കടിയേറ്റവര് ആരായാലും മരിക്കാറായവരാണെങ്കിലും ആ പിച്ചള സർപ്പത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അവർ രക്ഷപ്രാപിക്കും വിഷബാധയിൽ നിന്ന് മോചിതരാകും എന്ന് മോശയോട് ദൈവം അരളി ചെയ്തു മോശപാളയങ്ങളിലെല്ലാം അതറിയിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ എന്താണ് ഉണ്ടായത് മോശ പറഞ്ഞ ആ വാക്ക് ജനം ശ്രദ്ധിച്ചു പലരും ഓർത്തു ഈ പറഞ്ഞ മോശ ഒരു പഴഞ്ചനായതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ശാസ്ത്രബോധമില്ല ശരീരശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാ ശരീരത്തിൽ വിഷമേറ്റാൽ ശരീരത്തിൽ രക്തത്തിൽ കലരുകയില്ലേ രക്തത്തിൽ നിന്ന് വിഷം അത് ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയില്ലേ വിഷത്തിൻ്റെ ബാധ പോകാൻ അങ്ങ് ദൂരെ ഒരിടത്ത് നാട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന പിച്ചള സർപ്പത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ എന്ത് ഫലം എന്ന് ബുദ്ധിയുള്ളവര് ബുദ്ധിജീവികൾ പലരും ചിന്തിച്ചു അവർ നോക്കിയില്ല അവർ തളർന്നു അവർ മയങ്ങി അവര് ഇതാ മരണക്കയത്തിലേക്ക് മുങ്ങിത്താണു എന്നാൽ ഒന്നും അറിയാൻ
മോശ പ്രസ്താവിക്കുന്ന വചനം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് അത് വിശ്വസിച്ചവരെ അവരെന്ത് ചെയ്തു മയങ്ങി മയങ്ങി പോകുമ്പോൾ ബോധം കെട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതാ വിഷബാധയിൽ താണുതാണ് പോകുമ്പോൾ അവരെ നോക്കി അങ്ങ് ദൂരെയുള്ള ഉയരത്തിൽ നാട്ടിയിരിക്കുന്ന പിച്ചള സർപ്പത്തിലേക്ക് എന്തൊരത്ഭുതം പെട്ടെന്ന് അവരുടെ കണ്ണ് തുറക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് അവരുടെ ബുദ്ധി തെളിയുന്നു പെട്ടെന്ന് ശരീരം ഉന്മേഷഭരിതമായി തീരുന്നു ബാധ മാറുന്നു എന്തൊരത്ഭുതം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഭാവനയിൽ കാണും ഒരാൾ ഇതുപോലെ അങ്ങ് മുകളിലേക്ക് നോക്കി ആ കൂടാരത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ നാട്ടിയിരിക്കുന്ന പാളി മധ്യത്തിൽ നാട്ടിയിരിക്കുന്ന ആ പിച്ചള സർപ്പത്തിലേക്ക് നോക്കി പെട്ടെന്ന് അവന് ബോധം കിട്ടി അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ആരോഗ്യം കിട്ടി വിഷബാധി അവനിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയി അപ്പോൾ അവൻ വേഗം ഓടി അടുത്ത കൂടാരത്തിലേക്ക് അവിടെ വിഷബാധി ആയിട്ട് തളർന്നു കിടക്കുന്നു ചിലര് അവരെ അവൻ തട്ടി എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആ പിച്ചള സർപ്പത്തിലേക്കും നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാം അത് മാത്രമേ പോകാൻ വഴിയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാം നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നിങ്ങൾ മരുന്ന് കുടിക്കേണ്ട മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട മരുന്ന് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾ ഒന്ന് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ആ പിച്ചള സർപ്പത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മതി രക്ഷപ്പെടാം ആള് ഈ മനുഷ്യൻ രക്ഷപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു അവർ നോക്കി അവരും രക്ഷപ്രാപിക്കുകയാണ് ഇതാ അവർ വേഗം കുതിച്ച് മറ്റു കൂടാരങ്ങളിലേക്ക് ഓടുന്നു അവർ ചിതറി ഓടുന്നു വിവിധ കൂടാരങ്ങളിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു അവിടെ മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ മരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ നശിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ അപകടത്തിലാകേണ്ട കാര്യമില്ല പിച്ചള സർപ്പം നാട്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പിച്ചള സർപ്പത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മതി രക്ഷ പ്രാപിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയവർ നോക്കിയവർ രക്ഷ പ്രാപിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതാ കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ ജീവൻ്റെ വചനം നമ്മെ അറിയിക്കുന്ന എന്താണ് മനുഷ്യപുത്രൻ ഇതാ മോശ മരുഭൂമിയെ സർപ്പത്തെ ഉയർത്തിയതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രനെയും ഉയർത്തേണ്ടതാകുന്നു മോശ മരുഭൂമിയിൽ സർപ്പത്തെ ഉയർത്തിയതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രനെയും ഉയർത്തേണ്ടതാകുന്നു അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യം മോശ മരുഭൂമിയിൽ സർപ്പത്തെ ഉയർത്തിയതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രനെയും ഉയർത്തേണ്ടതാകുന്നു അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ മുപ്പത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ സങ്കീർത്തനക്കാരനായ ദാവി ഇത് പാടി അവങ്കിലേക്ക് നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരായി അവരുടെ മുഖം ലജ്ജിച്ചു പോയതുമില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നോക്കുവാനൊരു ആശ്രയ സ്ഥാനമുണ്ട് നോക്കി രക്ഷപ്പെടുവാനൊരു സങ്കേത നഗരമുണ്ട് നോക്കി സങ്കേതം പ്രാപിപ്പാൻ ഇതാ ക്രൂസിലെ രക്ഷകനുണ്ട് അവങ്കലേക്ക് നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരായി അവരുടെ മുഖം ലജ്ജിച്ചു പോയതുമില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ റോമർ കെഴുതിയ ലേഖനം എഴുതിയ പോസ്റ്റലിനായ പോലൂസ് എബ്രാഹി ലേഖനം എഴുതിയപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യം മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ കാണാം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനുമായ യേശുവിനെ നോക്കുവീനെന്ന് എബ്രാഹി ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന് ഒന്നാം വാക്യം പറയും അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ സഹോദരന്മാരെ സ്വർഗീയ വിളിക്ക് ഓഹരിക്കാരായുള്ളവരെ നാം സ്വീകരിച്ചു പറയുന്ന ആ പോസ്റ്റലിനും മഹാപുരോഹിതനുമായ യേശുവിനെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുവീൻ നോക്കുവാൻ യേശുവുണ്ട് രക്ഷപ്പെടുവാൻ യേശുവുണ്ട് ഏത് പാപിക്കും രക്ഷപ്പെടാം പ്രിയരെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നോക്കിയാൽ മതി കഴിഞ്ഞകാല ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ തെറ്റുകളെല്ലാം സകല ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് പരിഹരിക്കപ്പെടും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കും ആരും തളരണ്ട ആരും നിരാശപ്പെടണ്ട ബി ഈഷുവർ യുവർ സിൻ വിൽ ഫൈൻ യു ഔട്ട് നിശ്ചയമായി നിന്റെ പാപം നിന്നെ കണ്ടെത്തും ആസ് യു സോ സോ യു റീ നീ വിതയ്ക്കുന്നത് നീ കൊയ്യും സത്യം വിതച്ചാൽ അത് തന്നെ കൊയ്യും വിതച്ചാൽ അതിൽ ഏറെ കൊയ്യും വിതച്ചാൽ പല നാളുകൾക്ക് ശേഷം കൊയ്യും ശരിയാണ് നിന്റെ പാപം നിന്നെ കണ്ടെത്തും സംശയമില്ല അത് ഉറപ്പാക്കിക്കൊള്ളുക ബി ഈഷുവർ യുവർ സിൻ വിൽ ഫൈൻ യു ഔട്ട് എൻ്റെ ദൈവമായ ഹോവേ ഞാൻ നിന്റെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു എന്നെ വേട്ടയാടുന്ന എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിച്ച് വിടുവിക്കണമേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പാപം വേട്ടയാടുന്നു എന്നാൽ പാപത്തിൻ്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് മോചനം പ്രാപിപ്പാൻ ഇതാ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിന്മേൽ നാട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവങ്കിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുമോ അവനെ നിങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുമോ അവന് നാമം വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കുമോ അവനെ കർത്താവ് രക്ഷിതാവുമായി സ്വീകരിക്കുമോ അവനോടിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉള്ളു തുറന്ന് ഒരു വാക്കിപ്പോൾ പറയുമോ കർത്താവേ ഇതുവരെയുള്ള എൻ്റെ ജീവിതം പാപ മലിമസമായി പോയി ഇതുവരെയുള്ള എൻ്റെ ജീവിതം പാപത്തിന് ഞാൻ വിട്ടുകൊടുത്തുപോയി എൻ്റെ ചിന്ത
എൻ്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ പാവം എൻ്റെ ഓരോ അവയവം കൊണ്ടും ഞാൻ പാവം ചെയ്തു ബാഹ്യേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടും ആന്ധ്രേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടും ഞാൻ പാവം ചെയ്തു പുറമേയുള്ള അവയവം കൊണ്ട് പാവം ചെയ്തു അകമേയുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് പാവം ചെയ്തു എൻ്റെ കർത്താവെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അകവും പുറവും പാവമായി പോയി ഞാൻ മുഴുവൻ പാപപൂർണനായി പോയി പാപത്തിൽ ഞാൻ വീണുപോയി കർത്താവെ പാപം എന്നെ മൂടിക്കളഞ്ഞു സാത്താൻ്റെ വലയിൽ ഞാൻ കുടുങ്ങിപ്പോയി അത് സാത്താൻ എന്നെ വഞ്ചിക്കുവാൻ കാരണം ഞാൻ പാപം ചെയ്യുവാൻ എന്നെ തന്നെ വിട്ടുകൊടുത്തതാണ് എനിക്ക് ന്യായീകരണമില്ല കർത്താവെ മനസ്സലിയണമേ ഇപ്പോൾ പാപത്തിൻ്റെ ഉരുക്കുമുഷ്ടിയിൽ നിന്ന് എന്നെ വിടുവിക്കണമേ സാത്താൻ്റെ ഭീകരമായ അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മോചനം തരണമേ പാപം എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇതാ ഞാൻ എൻ്റെ പാപത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് അനുതാപത്തോടെ ഏറ്റുപറയുന്നു പാപത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു ഒരു പുതിയ ജീവിതം ഇതാ ഞാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്നോട് കരിയണമേ എന്നോട് മനസ്സലിയണമേ എന്നെ വീണ്ടെടുക്കണമേ എന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ തീ രക്തത്താൽ എന്നെ കഴുകണമേ എന്നെ നിന്റെ മകനും നിന്റെ അവകാശിയുമാക്കി തീർക്കണമേ എന്നെ നിന്റെ മകളും നിന്റെ അവകാശിയുമാക്കി തീർക്കണമേ എന്റെ മേൽ നിന്റെ കൃപ പകരണമേ എന്റെ മേൽ നിന്റെ കരണി ചൊരിയണമേ നിന്റെ ആണിപ്പോഴുള്ള കരം ഇപ്പോൾ എന്റെ സെരസിൽ വെക്കണമേ എന്റെ അകൃത്യം മാറ്റണമേ എൻ ലംഘനങ്ങൾ വായിച്ചു കളയണമേ എന്റെ പാപങ്ങൾക്ക് ഒരു മോചനം തരണമേ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് മോചനം തന്ന് എനിക്ക് സ്വർഗീയ സൗഭാഗ്യം തരണമേ നിത്യജീവന്റെ അവകാശം തരണമേ ദൈവമക്കളെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്നേഹം നിറഞ്ഞ പിതാവേ ഈ നല്ല സമയത്തിനായി സ്തോത്രം തിരുവചനങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം ദിവ്യദൂതിനായി സ്തോത്രം പാപത്തിന്റെ പരിഹാരമായി ക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ഉയർത്തെഴുന്നെ ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷണ്യമായ വേല ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുക എന്തൊക്കെയാണെന്നും തിരുവചന ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതിനായി സ്തോത്രം ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണമേ ഈ വചനം കേട്ട് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കണമേ ബന്ധനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ വിടുവിക്കണമേ പാപത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയവരെ രക്ഷിക്കണമേ ബന്ധനങ്ങൾ അഴിച്ചു കളയണമേ പൈശാചിക ബാധകൾ നീക്കി കൊടുക്കണമേ എല്ലാവരെയും വാഴ്ത്തണമേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ കുടുംബശാന്തി നൽകണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജയകരമായ നാമത്തിൽ തന്നെ പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പവർ വിഷൻ ടി വിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അഞ്ച് മുപ്പതിനും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് മുപ്പതിനും രാത്രി എട്ട് മുപ്പതിനും ഈ ആശ്വാസ സന്ദേശം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ കോലഞ്ചേരി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ഡബിൾ വൺ ഫോൺ നയൻ വൺ ഫോർ ടു ത്രീ സീറോ ത്രീ സീറോ നയൻ സിക്സ്